టీవీ కాలాన్ని కొలిచిన వాడు కలల్ని గెలిచిన వాడు శరీరం నిచ్చల శిలగా మారిన మెదడు మాత్రం నిత్య సంచలన శిలమై చెలిగిన వాడు అంగుళం కదలు లేకపోయినా భూమండలాన్ని చుట్టి వచ్చాడు పాదాలకు విధి కొట్టిన సిలువ మేకులను విదిలించుకొని అతని తల అంతరిక్షంలో దేదివ్యమానంగా వెలిగింది తనువు మంచులా కరిగిన అతడి జ్ఞాన నేత్రం అవిశ్రాంత లోకయాత్ర సాగించింది మృత్యువును చివరిసారిగా పరిహసించి కన్ను మూశాడు ఆ విశ్వమానవుడు చావు పుట్టుకల పొలిమేరలు చెరిపివేసి తారలలో కలిసిపోయాడు మానవ దీక్షకు జిజ్ఞాసకు ప్రతీకగా నిలిచిన మహాపౌతిక శాస్త్రవేత్త తిరిగిరాని కృష్ణబిలంలోకి ప్రవేశించాడు అతడే ప్రముఖ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త స్టీఫెన్ హాకింగ్ తల్లి కమ్యూనిస్ట్ తండ్రి డాక్టర్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ జనవరి ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఇంగ్లాండ్లోని ఆక్సోఫాడ్లో జన్మించారు తల్లి బ్రిటిష్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సభ్యురాలు అందువల్లనే స్టీఫెన్కు చిన్ననాటి నుండి ప్రగతిశీల భావాలు అబ్బి హేతువాదిగా మారిపోయారు ఆయన తండ్రి మెడికల్ డాక్టర్ పరిశోధకుడు హాకింగ్ లండన్లో సెయింట్ ఆల్బనన్స్ పాఠశాలలో తన విద్యార్థి జీవితాన్ని ప్రారంభించారు స్టీఫెన్ తన పదిహేడవ ఏట ఆక్సోఫార్డ్ యూనివర్సిటీలో చేరి పిహెచ్డి చేశారు అంతేకాదు తన ముప్పై రెండో ఏట బ్రిటన్ కు చెందిన రాయల్ సొసైటీలో సభ్యుడయ్యారు ఆ సొసైటీలో చేరి అతి పిన్న వయస్కుడు స్టీఫెన్ హాకింగ్ క్రేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో గణిత శాస్త్ర ప్రొఫెసర్ గా నియమితులయ్యారు అప్పుడు ఆయన సైద్ధాతిక కాగోల శాస్త్రం విశ్వోద్ధవ శాస్త్రం చదవడానికి ఆక్సోఫార్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి క్రేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి వచ్చారు క్రేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న రోజుల్లోనే హాకింగ్ కు జేన్ వెల్డే అనే ఆమెతో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ ప్రేమ కాస్త పెళ్లిపీటలెక్కింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో హాకింగ్ జేన్ కు వివాహం జరిగింది వీరు ప్రేమకు గుర్తుగా ముగ్గురు పిల్లలు కూడా జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో హాకింగ్ చేర్నే వెళ్లినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ సోకింది అప్పుడు ఆయన బతకడం కష్టమని ప్రాణధార వ్యవస్థను తొలగిస్తామని వైద్యులు చెప్పారు అప్పుడు జేన్ అందుకు నిరాకరించింది అంతేకాదు ఆయనను తిరిగి క్రేంబ్రిడ్జ్ తీసుకొచ్చి ట్రేకియోటమీ చేశారు ఆ శాస్త్ర చికిత్సతో ఆయన ప్రాణం నిలిచి వచ్చినప్పటికీ మాట పోయింది ఆ సమయంలో ఆయన అనారోగ్యం గురించి ఎవరికైనా చెప్పుకోవడానికి నిరాకరించేవారు అంతేకాదు కొన్ని రోజులకు భార్యాభర్తల బంధం కాస్త యజమాని బానిస బంధంలా మారిపోయింది దీంతో జేన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో హాకింగ్ తో కలిసి ఉండటం ఇష్టం లేక విడిపోయారు జేన్ తో హాకింగ్ విడిపోయిన తర్వాత హాకింగ్ కు ఎలైన్ మెసెన్ అనే నర్సు అన్ని పనులు తానే దగ్గరుండి స్వయంగా చూసుకునేది ఈ క్రమంలోనే వారిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది వారిరువురు పెళ్లి చేసుకున్నారు కాలం బలీయమైనది అందుకే వీరి బంధం కూడా ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు ఆయన రెండు వేల ఆరులో మెసెన్ తో కూడా విడిపోయారు ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాల్లో పనిచేసిన స్టీఫెన్ కు తన వ్యాధి అడ్డంగా మారలేదు తన నాడీ మండలం పూర్తి పాడవుతున్న మెదడు సహకరించడాని స్టీఫెన్ గమనించారు అంతేకాదు హాకింగ్ తన పరిశోధనలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై లో గొప్ప విజయాన్ని సాధించారు ఆయన రోజర్ ఫన్ రోజ్ తో క్వాంటం సిద్ధాంతాన్ని సాధారణ సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి కృష్ణ బిలాలు కూడా రేడియో ధార్మికతను వెలువరిస్తాయని కనుగొన్నారు ఆ తర్వాత బిగ్ బ్యాగ్ పై మొదలు పెట్టి కృష్ణ బిలాలకు సంబంధించి ఎన్నో విషయాలను ఆవిష్కరించారు హాకింగ్ అంతేకాదు ఈ విశ్వంలో గ్రహాలు ఆయా నక్షత్రాల చుట్టూ ఎలా కదులుతున్నాయో వాటిల్లో గురుత్వాకర్షణ ఎలా పనిచేస్తుందో హాకింగ్ వివరించారు రోజు రోజుకు ఈ విశ్వం మరింత విస్తరిస్తుందన్న వాదనలు బలపరిచారు మహా విస్ఫోటనం వల్లే ఈ విశ్వం పుట్టిందన్న సిద్ధాంతాన్ని హాకింగ్ ధృవీపరిచారు ఇవే కాదు క్వాంటమ్ లో హెచ్చు తగ్గు పదార్థం పంపిణీలో చిన్న చిన్న వైరుధ్యాలు గాలిలో ఉబ్బటం వంటి ప్రక్రియలు విశ్వంలో గ్యాలాక్సీల వ్యాప్తికి దోహదపడి ఉండవచ్చని పంతొమ్మిది వందల మొదటిసారిగా ఆయన పేర్కొన్నారు తనకు సోకిన వ్యాధి కారణంగా ఆయన జీవితాంతం చక్రాల కుర్చీకే పరిమితమయ్యారు ఒక్క చేతి వేళ్లతో కొన్ని మాత్రమే పనిచేసేవి నోటి మాటకు కూడా పడిపోయింది దీంతో ఆ వేళ్లు సహాయంతో సజ్ఞాలు చేసేవారు తానే స్వయంగా రూపొందించిన ఒక కమ్యూనికేషన్ పరికరం ఆయన సజ్ఞానులు అక్షర రూపంలో మార్చేది ఆ చేయి కూడా పూర్తిగా పక్షవాతానికి గురి కావడంతో తన దవడ కండరాలతో కమ్యూనికేషన్ పరికరానికి సజ్ఞానాలు చేస్తూ వచ్చారు హాకింగ్ చక్రాల కుర్చీలో జీవిస్తూ ప్రత్యేకమైన రీతిలో మానవ సంకల్పానికి ఉత్సుకతకు ఒక చిహ్నంగా మారిపోయారు స్టీఫెన్ హాకింగ్ కు ఎన్నో పురస్కారాలు లభించిన ప్రతిష్టాత్మక నోబెల్ బహుమతి మాత్రం దక్కలేదు దీనికి కారణం ఆయన ప్రతిపాదించిన పలు సిద్ధాంతాలకు రుజువులు లేకపోవడమే ఆయన సిద్ధాంతాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరించిన వాటిని నిరూపించడానికి తగిన ఆధారాలు లేవు ముఖ్యంగా కృష్ణబిలాలు శాశ్వతం కాదని అవి నశిస్తాయని ఆయన ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతానికి మతి దక్కుతుందని అంచనా వేశారు అందరూ అయితే కృష్ణబిలాల నాశనాన్ని నిరూపించడానికి తగిన ఆధారాలు లేకపోవడంతో నోబెల్ దక్కలేదు చివరిగా స్టీఫెన్ హాంకింగ్ గారి మాటలు 
నాలాంటి వికలాంగులకు నేను చెప్పేది ఒక్కటే మీ వైకల్యాన్ని అడ్డురాని పనులపై దృష్టి పెట్టండి విజయం సాధించండి అంతే తప్ప చేయలేని పనుల గురించి చింతిస్తూ కూర్చోకండి శరీరానికి వైకల్యం ఉంటుందేమో కానీ మీ మనసుకు ఎప్పుడూ ఆ వైకల్యాన్ని ఆపదించకండి అనేవారు అంతటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ పద్నాలుగున కేంబ్రిడ్జ్లో తన నివాసంలో మరణించాడు ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మన మధ్య లేకపోవడం నిజంగా బాధపడాల్సిన విషయం నేటికి ఆయన మనల్ని విడిచి వెళ్ళి సంవత్సరమైంది Hi, this is Malavika Nair. Hi, this is Vijay Lakshmi. Hi, this is Anupraben. Please watch. Please watch. Please like. Please like. Please go like. Please like, share and subscribe. Share and subscribe. Subscribe to. Subscribe to. Subscribe to. Subscribe to. FB TV. 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 FB TV.